ఎగ్ గోధుమ పిండితోటి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం అండి ఎగ్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఈ కప్ తోటి టూ కప్స్ అండి హాఫ్ కప్పు బెల్లం రెండు గుడ్లు చిట్కడ సోడా పొడి అంటే బేకింగ్ సోడా కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ జస్ట్ ఒక టూ పించెస్ వేసుకుంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇలా జస్ట్ రెండు పించులు బేకింగ్ పౌడర్ కూడా జస్ట్ టూ పించెస్ ఎగ్ బీట్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి ఎల్లో వచ్చి పిండిలో వేసుకోవాలండి వైట్ వచ్చి ఇలాగ బీట్ చేసి పెట్టుకోవాలి బెల్లం వచ్చి వన్ కప్ వాటర్లో నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు చూసారా బెల్లంలోనూ ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో దీన్ని వచ్చి ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసుకుందామండి పిండిలోకి డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్ చేసాము ఇప్పుడు దీనిలో ఎగ్ ఫోమిల్ కూడా మిక్స్ చేసుకో దీనిలో ఇంకొక కప్పు వాటర్ వేసుకుందామండి ఈ ఎగ్ వైట్లో నేను ఒక కప్పు వాటర్ వేస్తున్నాను ఈ వాటర్ కూడా వేసుకున్నాను టోటల్గా నేను ప్రజెంట్ టూ కప్స్ వాటర్ వేసాను ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి చూసారా ఈ కన్సిస్టెన్సీ కలుపుకుంటే మనకి వండలు లేకుండా చేసుకోవడానికి బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో వన్ మోర్ కప్ వాటర్ కలుపుతున్నాను చూసారా టూ కప్స్ పిండికి మనకి త్రీ కప్స్ వాటర్ సరిపోయిందండి కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీనికి కలిపి పక్కన పెట్టుకుని దోశలు పోసుకుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెనం హీట్ చేసుకుందాం పెనం హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు దోశ పోసుకున్నాం జస్ట్ నెమ్మదిగా ఆల్రెడీ అది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి దోశ ఇలా అయిపోయింది కదా మొత్తం కూడా డ్రై అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది ఇప్పుడు రివర్స్ చేసుకుంటాం టూ సైడ్స్ కూడా కానీ ఇక్కడ ఇంకొక దోశ పోసుకుంది ఇలా చేయకూడదండి మామూలు దోశ లాగా స్ప్రెడ్ చేయకూడదు స్వీట్ ఇష్టం నేను నార్మల్గా చెప్ప దోశలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది చట్నీ తో తినాలి లేదా చట్నీ అవసరం లేదు చూసారా ఇలా హోల్స్ వచ్చేసి పూర్తిగా కుక్ అయిపోతుంది
ఇంకొక దోశ వేసుకుంటాం కుక్ అయిపోయింది చూసారా ఇలా దోశలన్నీ పోసుకోవాలి ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ గోధుమ పిండి దోశలు రెడీ అయిపోయినాయండి చూసారా ఎంతో సాఫ్ట్గా చక్కగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్